स्टार्ट करें बच्चों को बताऊं तो मेरे बच्चों अभी अभी रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम थी सही हो गई है बढ़िया आएगी वॉइस का ही प्रॉब्लम था जैसे एक लेक्चर में पास्ट में हुआ था अब हम लोगों ने अलाउंसेस आज स्टार्ट किया तो पहले एक बार रिपीट कर दू छोटा सा अलाउंसेस क्या होता है इट इज अ फिक्स अमाउंट कैसे दिया जाता है कैश में दिया जाता है पता है ना पर्क और अलाउंसेस में फर्क और तीसरा ये ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकता है और ये पर्सनल पर्पस के लिए हो सकता है ठीक क्लियर है जैसे ऑफिस आने के लिए दिया ऑफिशियल पर्पस ऑफिस के काम से कहीं गए थे ऑफिशियल पर्पस याद करो है ना बच्चे के स्कूल के लिए दिया पर्सनल पर्पस करेक्ट अब अलाउंसेस तीन तरह के होंगे एक होगा फुली टैक्सेबल एक होगा पार्शली टैक्सेबल पार्शली एग्जाम और तीसरा होगा फुली एक्सेप्ट तो बच्चों ने कहा कि सर पहले वो पढ़ाइए जो फुली एग्जेम्ट है इसलिए हम लोग इस पे हैं बच्चों अभी चल रहा है अभी पहला पॉइंट बताया कि अगर एम्प्लॉय यूएनओ में काम करता है है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको मिलने वाले यूएनओ में, में जो लोग हैं उनको मिलने वाले अलाउंसेस एग्जेप्ट ठीक दूसरे नंबर पे यहां पे आएगा तो बताएगा मुझे मैं बताऊंगा सॉरी बेटा गलत क्वेश्चन पूछा लाइट चली गई इतनी कस के तुम लोग ने आशीर्वाद दिया आत्मा से हमसे पूछोगे ले लाइट गई अभी दर्ज दूसरे नंबर पे आता है बेटा फॉरेन अलाउंसेस सर ये क्या है बेटा ऐसा है ना जनरली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉज को मिलता है आपने सुना होगा ना डिपुटेशन पे गए हुए एम्बेसी में है ना अब इंडियन एम्बेसी वर्ल्ड के सारी कंट्रीज में होगी बोलो सब जगह होगी कि नहीं होगी इंडियन एम्बेसी आओ बेटो बेटा कहा थे सुना सर्टिफिकेट लेने गए थे किस बात का हा? हा? किस चीज में प्रमोशन हो गया तुम्हारा आ जाओ बच्ची आ जाओ बैठो बेटिया बैठो चलो खैर चलो काम चल रहा है तो बताओ फॉरेन अलाउंसेस अब आपको पता है ना एम्बेसीज है विदेश में तो इंडिया से इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉज हैं ये जो आईएफएस होते हैं ये लोग बाहर जाते हैं कि नहीं जाते बोलो या और थोड़ा जनरल एग्जांपल ले लो और थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लो टाइगर जिंदा है पिक्चर आई थी याद है उसमें क्या हो रहा था वो जाता था कि नहीं बाहर प्रोजेक्ट्स पे तो वहां पर उसको पैसा चाहिए रहता था फोन करके नहीं बोलता था सलमान खान इतना पैसा डालिए बहुत जरूरत है अलाउंसेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं तो वो अलाउंसेस क्या है एक्सेप्ट क्लियर हो गई बात बाद में उसकी ऑडिट होती है ऐसे कई वेब सीरीज भी आई है स्पेशल ऑफ्स करके आई है उसमें भी आपको मिलेगा उसको बैठा के पूछते थे पैसा कहां थी किसको दे रहे हो तुम इतना पैसा याद करो क्या फॉरन अलाउंसेस क्लियर तीसरा जी लो अपना जीवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाले अलाउंसेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाले अलाउंसेस इसमें दो होते हैं एक सम्चुरी अलाउंसेस होता है एक पर्जीएम अलाउंसेस होता है दो बोले जाते हैं आप सिंपल याद रखें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलने वाले अलाउंसेस वो क्या हो जाएंगे Exactly. तो अब याद करो जल्दी से अगर एमसीक्यू में मैंने दे दिया तो याद रखना तीन तरह के अलाइंसेस हैं जो एग्जाम है तीन लोगों को पहला यू नो दूसरा तीसरा सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलने वाले इसको सम्चुरी एंड पोजियम अलाउंसेस के नाम से जाना जाता है सम्चुरी इज बेसिकली एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ठीक है पोजियम मतलब ये लोग जब जाते हैं बाहर तो पर डीएम पर डे के लिए मिलने वाला पैसा ठीक है उसको बोलते हैं ने सिंपल रखा आपके लिए अब आते हैं फुली टैक्सेबल जो कि पेपर में भरा रहेगा भरा रहेगा क्वेश्चन शुरू करते हैं कहानी फुली टैक्सेबल भैया देखो इसमें सबसे पहला आता है न्यूज चैनल कि मैं यहां तुम्हें क्लिप्स दिखा दू तुम भरा रहता है महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता नाम सुने हो नहीं सुने हो तो आज सुन लो इसको बोलते डीयरनेस अलाइंस क्या बोलते हैं 
ठीक है डीयरनेस अलाउंसेस कृपया करके इसको डी ए मत बोलिएगा वैसे अब हम लोग बोलते हैं इसको डी ए लेकिन आगे चल के ना पार्शली टैक्सबल पार्शली एग्जाम में भी एक डी ए मिलेगा तो इसलिए कंफ्यूजन होता है वहां पे वो डेली अलाउंसेस है ठीक है तो वो बेसिकली होता है टी ए डी ए टूअर एंड ट्रेवल पे मिलता है तो वो अलग वो प्रॉब्लम करता है इसलिए डीएनएस अलाइंसेस पूरा बोलेंगे हम लोग फिलहाल बाद में जब प्रैक्टिस जाएगी आपके दिमाग में क्लासिफिकेशन बन जाएगी तो फिर आप कैसे भी बोलिएगा पहला कौन सा अलाइंसेस मिला क्या है ये महंगाई भत्ता ये क्या होता है इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए भाई आपकी सैलरी होगी डिसाइड है ना दो साल में ग्रेड पे लगेगा आपकी सैलरी बढ़ेगी बोलो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी टाइम लगता है ना सैलरी बढ़ने में बताओ तो उतने साल तक आपका महंगाई तो हर रोज बढ़ रही है इन्फ्लेशन छह परसेंट सात परसेंट बोलो तो आपका आपकी जो सैलरी है वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन करेगी तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है और उसे क्या बोला जाता है डीए डीएनएस अलाइंस इसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं क्लियर हो गई मेरी बात चलो आगे अच्छा इसी का एक छोटा भाई है अब बहुत मजेदार है उसे कहते हैं डियरनेस पे डियरनेस पे कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे और इसके लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए जरूर से प्लीज इट इज डीए डीए मतलब डियरनेस अलाइंसेस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर ये क्या है मेरे बच्चे लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल मैम पहले लिख लें डीए है या डीपी क्योंकि ये क्वेश्चन में ना बहुत काम आने वाला है बहुत काम आने वाला है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं अब इसका मतलब समझो जिस समय नौकरी लगती है इस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं टर्म टर्म्स एंड कंडीशन समझ गए तो एम्प्लॉयमेंट के समय यानी कि जब आपकी नौकरी लगती है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना है ना वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो एक बाइंडिंग है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय जिसमें एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं आपको ये ये चीजें दूंगा और इससे आपकी सैलरी इतनी होगी उसमें सब लिखा रहता है और आप उस पर साइन करके अग्रीमेंट फाइनल करते हैं जिसमें और भी बातें लिखी रहती हैं कि आप अगले तीन साल तक हमारी नौकरी नहीं छोड़ेंगे छोड़ तीन साल बाद भी छोड़ेंगे तो छह महीने का प्रायर नोटिस देंगे आप हमें करेक्ट आप ये ये काम नहीं करेंगे ठीक जैसे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप टीचर हैं तो आप कोचिंग नहीं चला सकते तो वो सब अग्रीमेंट का पार्ट होता है उसमें लिखा होता है कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े नहीं होने चाहिए ये आपको नहीं पता होगा ये बात ये डी में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हम लोग की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन उस वहां पर भेजी जाती है हम लोग फॉर्म भरते हैं हम लोग एक लेटर लिख के देते हैं कि हम किसी और इंस्टीट्यूट के साथ अटैच इंस्टीट्यूट का मतलब गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कॉलेज के साथ हम जुड़े हुए नहीं है हम सिर्फ ये करते हैं इतनी बाउंडेशन हैं इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत आती है सबको क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो साइन ही नहीं करेंगे कहेंगे आवाज हम यहाँ कल नौकरी लग गई तो हम फंस जाएंगे यही सब दिक्कत है ठीक खैर तो अब वो अग्रीमेंट हुआ उस अग्रीमेंट में ना एम्प्लॉयर लाइन लिखता है कि हम रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन देंगे बोलो और उस समय भी हम आपको महंगाई भत्ता देंगे तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी आपको क्या मिलेगा डी महंगाई भत्ता इन्फ्लेशन एडजस्ट बड़ी बात है कि नहीं इसलिए इसको क्या बोला जाता है डीपी 
डीए और डीपी में क्या फर्क होता है डीए बस डीएनएस अलाउंसेस है आपके नॉर्मल सैलरी के हिसाब से सैलरी का परसेंटेज डीपी क्या होगा एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं दो दो इसमें रीजन है पहला तो डीए एक सैलरी के ऊपर परसेंटेज होता है टेन परसेंट अभी सत्रह था तेईस हो गया यानी कि दस हजार सैलरी है तो बीस परसेंट दो हजार आपको डीए मिलेगा डीपी सैलरी से हिसाब से नहीं बढ़ेगी वो एक फिक्स अमाउंट बढ़ती है ठीक पहला रीजन डीए डीपी का फर्क दूसरा डीपी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी क्या किया जाएगा एड किया जाएगा आपका जो पेंशन होगा जब डिसाइड होगा या आप जब पीएफ का पैसा देंगे तो उसमें भी डीए क्या करा जाएगा एड ऑन किया समझ गए तो जब भी वो इस तरह से एड ऑन आता है तो उसको बोलते हैं अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉय बोला जाता है लिख दिया गया तो वो डीपी कहलाएगा तब वो डीए नहीं कहलाएगा जब वो अग्रीमेंट का पार्ट हो जाएगा तो वो डीपी हो जाएगा और नॉर्मल अगर दिया जा रहा है तो वो डीए होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि ये कैलकुलेशन में काम आएगा समझ गए ये जोड़ा जाएगा सैलरी का हिस्सा मान जाएगा बेसिक के साथ क्लियर और नॉट तो डी और डीपी में फर्क क्लियर है आपको परेशान तो नहीं होंगे बोलो तो डीपी का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं बताइए मुझे डीपी का दूसरा नाम क्या होगा इट विल बी डी ए अंडर दर्म्स ऑफ एम्प्लॉय अगर ऐसा भी लिखा है तो वो क्या है डीपी याद रखे क्वेश्चन में लिखा रहेगा डी ए विल बी टेन परसेंट ऑफ द डी ए विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट मान लो सौ रुपए तुम्हें डीए मिल रहा है उसका दस परसेंट किसमें कॉन्ट्रीब्यूट होगा तो डीए हो गया नौ सौ और डीपी हो गया सौ रुपए फर्क समझ में आया ये फर्क यही क्लियर कर लेना ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें हॉन्ट करेगा पूरे टाइम ये क्या था ये कैसे हुआ इसलिए उस पर इतना टाइम दिया क्योंकि अभी मिलेगा फ्राइडे को तुम परेशान हो जाओगे इसको देखकर कितना मिलने वाला है तो डी और डीपी का फर्क क्लियर बोलो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार डीए आपको आपकी सैलरी का परसेंटेज मिलता है लेकिन जब वो अग्रीमेंट में लिख के आ जाता है ठीक है अंडर द टर्म्स आ जाता है तो वो क्या कहलाता है डीपी और टर्म्स क्या होगा कि एक आपको फिक्स अमाउंट दूंगा या आपको क्या मिलेगा आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की जब कैलकुलेशन होगी तो वो भी तो सैलरी के बेस पे होगी तो उस सैलरी में डीए भी क्या किया जाएगा इंक्लूड किया जाएगा ठीक दो बातें होंगी मेरे बच्चे चलो थर्ड ये दोनों याद रहेगा पक्का बोलो याद रहेगा ना अरे बोलो इतना सन्नाटा क्यों है भाई थर्ड थर्ड किसी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं आपको पता है डॉक्टर्स जो ये मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स होते हैं इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना मना होता है तुम्हें पता है कि नहीं ये बात मानता नहीं है कोई लेकिन सच्चाई यही है और मालूम है सरकार इसके लिए इन्हें एक्स्ट्रा पैसा देती है उसको अलाउंसेस कहते हैं और कौन सा होता है जरा जान लीजिए उसे कहा जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या बोला जाता है बताओ सरकार तुमसे कहती है एक्स्ट्रा पैसा लो यार लो ना एक्स्ट्रा पैसा लेकिन तुम इस तरह के काम मत करो बताओ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस तो वो भी क्या हो जाती है टैक्स फुली टैक्स समझ आ रहा है बोलो चौथा आइए जरा टीचर का देखते हैं टीचर क्या करता है भाई पढ़ा रहा है सैलरी ले रहा है पढ़ाने के अलावा उसको एक्स्ट्रा काम दे देते हैं जैसे कोई टीचर लीव पे गया हुआ है तो उसको डिपोटेशन पे डाल देंगे उसकी जगह होता है कि नहीं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसे बोलेंगे डिप्यूटेशन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल आप समझिएगा मैंने एक एक को ना कनेक्ट कर दिया है पहले तो दो ऐसे जो जनरल हैं डीए और डीपी फिर डॉक्टर के लिए क्या होगा नॉन प्रैक्टिसिंग याद रखने के लिए इन जनरल फिर टीचर के लिए क्या आएगा डिप्यूटेशन अलाउंसेस अच्छा टीचर को पता है आपको हॉस्टल हॉस्टल पर वार्डन बना देते हैं बोलो 
तो उसके लिए देंगे वार्डन अलाउंसेस एक्स्ट्रा पैसा बोलो ये सही है कि नहीं याद कर पाओगे ना टीचर सोचना तो मैं पॉइंट्स याद कराऊंगा अभी तो वार्डन अलाउंसेस करेक्ट करेक्ट आगे देखते हैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय के बारे में बात करो एक नॉर्मल एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है बहुत मेहनत करता है तो बताइए उसको क्या मिलना चाहिए ओवर टाइम ज्यादा काम कर रहा है तो ओवर टाइम अलाउंसेस ठीक ज्यादा काम करता है घर वाले कहते हैं अब तुम वही रहो क्या मिलेगा टिफिन अलाउंसेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो तबियत तबियत खराब हो जाती है मेडिकल अलाउंसेस ठीक एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो गया है एम्प्लॉय कहता है कि फ्रस्ट्रेशन अलाउंसेस नहीं मिलेगा बे कह रहा फ्रस्ट्रेशन अलाउंसेस दिला दीजिए चलो अब तुम्हें इसके लिए दे देता हूं एक अलाउंसेस कई लोगों को ना कुत्ता बिल्ली से बहुत प्यार होता है उसे उनको मोटिवेशन मिलता है काम करने का है ना मानते हो कि नहीं नहीं मानते हो अरे होता है भाई कई लोग जो है अपने जो पेट पालते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं है ना साथ में जब ऐसे सोते होते हैं है? होता है कि नहीं तबियत खराब हो गई दिन खराब होता है लेके डॉक्टर के पास जाना सब काम छोड़ दिया उनको मोटिवेट अब तुम्हारे इसी बात में बता रहा हूं उनको मोटिवेट रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसको कहते हैं डॉग अलाउंसेस सर ऐसा मिलता है या आपने अपने मन से बना दिया नहीं नहीं क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें पेट अलाउंसेस डॉग अब डॉग मैंने लिख दिया पेट अलाउंसेस कुत्ता बिल्ली के लिए दे दिया समझ नहीं सच बता रहा हूं अरे रहीमन इस संसार में भांति भांति के जीव बहुत प्यार होता है कुत्ते बिल्ली से अपने हाँ और करते हैं लोग मोटिवेट रहते हैं उनकी तबियत खराब हो गई तो दिक्कत वो खुश है तो हम खुश हैं है ना भाई एक ऐसा एक ऐसा कान मिल जाता है जो बिना कुछ बोले सुनता है सारी बात है कि नहीं चाहिए लोगों को ऐसे कान भाई हम और आप नहीं हो पाते कुत्ता सही है तरह तरह के लोग मिलते हैं इस तरह के आप हंस रहे सब आप और फ्रस्ट्रेट हो गया अब कुत्ता बिल्ली से जीवन काटेंगे तो कहता क्या है एम्प्लॉयर चिंता मत करो तुम शादी करो पैसा देंगे तुमको मैरिज अलाउंसेस शादी कराते हैं बेचारे भैया तुम काम करो अच्छा तो हंस रहे सच बता रहा हूं मिलेगा क्वेश्चन में लंबा सफर है देख लेना अपनी बुक में क्वेश्चन मैरिज अलाउंसेस अब ये सब तरह के टेढ़े बाकुल अलाउंसेस में कोई एग्जाम देगी सरकार क्या कहेगी तुम तुम पागल हो तो क्या हम भी हो जाए सब टैक्सीबल वक्त करेक्ट अब तो मनन नाराज है मैरिज वाले को तो रखना चाहिए फुल्ली एग्जाम है क्या चीज पहले मैरिज फिर डॉग नहीं ये एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है बेटा तो मैं नहीं कह सकता हूं आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्लियर हुआ मैरिज लॉन्च चल जा रहे अब सुनो शादी हो गई पैसा पाया और ट्रांसफर आया हुआ था मतलब जहां काम करता थोड़ा गांव टाइप एरिया था अब धर्म पत्नी कहीं बड़े शहर चलो यहां नहीं रहेंगे अब बड़े शहर के खर्चे बड़े इलाहाबाद में जो चाय हम लोग दस रुपया की पीते हैं उसमें भी लड़ झगड़ के छह सात रुपया में बात बन जाती है पागल हो गया दूध पुराना था पुरानी रखी गरमा दिए हम लोग तो ये सब करके एडजस्ट कर लेते हैं पैसा बोलो मनन बेटा तुम्हारी बात नहीं हो रही है 
भाई अब इनके यहां जाते हैं तो हम तो बनियान इसे देखते हैं छरई हो तो बताए ठीक आपस की बात यार ये सब वीडियो बाहर तो नहीं जाता ना यार मेरा हम एकदम वैसे पढ़ाते रहते हैं एकदम मतलब कभी सोचा नहीं जो क्यों जज करेगा कोई किसकी सेल्स बढ़ जाएगी तुम गलत कपड़ा पहन के जाते हो एडवर्टीजमेंट किया करो अपने प्रोडक्ट्स का समझे <laughs> एक दिन स्पाइडरमैन जाके ऐसे करना यो फिर देखो मत हाँ और क्या अरे गया था कोई सर्टिफिकेट लेने गया था यूनिवर्सिटी काउंटर में साथ करके ले हाथ पकड़ खींच लेता क्या कर रहे हो ऐसे करो यार जीवन ऐसे ही खत्म कर लोगे तुम अपना हाँ इतना रंग बिरंगा पर्स रखे हो कपड़े भी पहनो रंग बिरंगे ऐसे ही फ्लोरसेंट पहन के जाते चलो अच्छा यार वापस सारे शब्द वापस ले जाते हैं सारे लोगों से क्या बता रहा था मैं धर्म पत्नी कही बड़े शायद चलो अब यहां चाहे छह रुपए में बात बन जाती है सात रुपए बात बन जाती है अभी कर, चला जाए कर्नाटक बेंगलोर हाँ अब देखो कोई नाम बताया किसकी चाय पिएगा चायोस के ओस को कहीं चायोस तो नहीं बुला रहे हो देख लो पहले असल में गांव के हम लोग ना तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है मैटर के ओस है या चेओस है चायोस क्या बताए तुम ये जो भी है सेम टू यू तो अब वहां की चाय पियोगे तो कितने रुपए की पड़ेगी पचास रुपया की बोलो है ना और यही कहीं रह जाएगी ऐसे से करेंगे समझ नहीं आई कहा गई तो तब तुम एम्प्लॉयर से कहोगे कहा भेज दिए हमको तुम यहां हर चीज महंगी है हमको वापस जाना है कि नहीं तुम्हारे पोटेंशियल है तुम यहां सेल्स अरे सेल्स का करें यहां चाय नहीं मिल रही है तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे सिटी में जिस सिटी में तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है वहां की महंगाई को मीट करने के लिए ये तो देश की महंगाई है ऊपर वाला डी है और सिटी की महंगाई उसको मैचअप करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देंगे और उसे बोलेंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस बोलो बात समझ आ रही है या नहीं और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे सीसीए सीसीडी ना बोल देना क्या बोलेंगे सीसीए बोलो ये अलाउंसेस समझ में आ रहे हैं आपको बोलो जल्दी भाई कौन कौन से पढ़े पहले ग्यारह टू कर लिया यार बात करते करते देखो बैठे बैठे तुम्हें चौदह पॉइंट याद हो गए सर आप क्यों हैं अभी तुमको भी हो जाएंगे पहले आओ जल्दी अभी और बनाएंगे पहले आओ उस पर फुली एग्जाम कौन कौन से थे यूएनओ फॉरन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज काम खत्म अब आते हैं इस पे कहां से शुरू किया था डीए डीपी फिर आ जाओ रुक जाओ मैं याद दिलाऊंगा डॉक्टर नॉन प्रैक्टिसिंग टीचर डेपुटेशन या वार्डन अलाइंसेस ठीक है ना ये सब फ्रीक्वेंटली आज वर्ड इन द क्वेश्चन मैंने वो फिल्टर किए हैं बाकी देखोगे तुम्हें बहुत लंबे लंबे मिलेंगे इसके अलावा फिर वो फिर नॉर्मल एम्प्लॉय के ऊपर आओ उसी के साथ तो पूरी दुनिया कटनी है ओवर टाइम और टिफिन फिर कुत्ता बिल्ली फिर नौ शादी करा देगा फिर बड़े शहर भेज देगा क्लियर हुआ बोलो अब सुनो मोस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए पॉइंट नंबर बारह ग्यारह हुए ना बारह नंबर लिखो इसको लाल रंग से लिखो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ठीक है अब ब्रैकेट में लिखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लिखो मतलब समझे मतलब समझे तुम नहीं समझे मतलब समझे लास्ट टर्न निकालो लास्ट टर्न निकालो लास्ट टर्न का लेक्चर लिखा निकालो जिसमें लिखा था सैलरी इंक्लूड्स वहां देखो डिडक्शन वहां लिखा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुली टैक्सेबल कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आप समझे कितना इंपॉर्टेंट था 
याद आया तुमको कुछ एकदम सिस्टमेटिक चल रहा हूं एक एक चीज लेके परेशान ना होना चलो आगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस वो इंडिविजुअल को दे दिया जाता है ठीक है अब इसको इसमें पूछा नहीं जाता कि तुम एंटरटेनमेंट में क्या करोगे अब भाई तुम्हारा एंटरटेनमेंट का लेवल दूसरा है उसका दूसरा है इनका दूसरा है है ना तुम केओस को चाहे ओस पढ़ रहे हो तो क्या कहा जाए है सही कह रहे हैं कि नहीं मेरे उतरा है कि नहीं भाई किसी के लिए दुकान में बैठना एंटरटेनमेंट है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्लियर है समझ गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ना एग्जाम में कंफ्यूज करेगा बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्या आएगा इसमें उसमें लिख क्या जाएगा कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया गया और कहा गया कि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय का कोई मतलब सॉरी ऑफिस का कंपनी का कोई गेस्ट आया है उसको खिलाओ पिलाओ क्या उसे हमसे मतलब बोलो वो किसके बिल से पेमेंट होगा कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा अभी पॉक्स में आएगा ये क्या आने आएगा वो अभी इतना जान लो भाई एंटरटेनमेंट के लिए दिया है वो तुम्हारा इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है तुम मूवी देख रहे हो या घूमने जा रहे हो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नेक्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आ? बोलो एक लिखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ठीक है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ब्रैकेट में लिखो अदर देन पीएच सर ये क्या है हाँ अगर फिजिकली हैंडी कैप हमारा एम्प्लॉई है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस उसके लिए वो पढ़ेंगे आगे सोलह सौ बत्तीस सौ का मिलता है अगर कोई नॉर्मल आदमी को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है तो अब वो फुली टैक्स है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या है ऑफिस के आने का खर्चा ऑफिस आने के लिए मिलने वाला पैसा ठीक है तो अगर किसी और को मिल रहा है अदर अब पीएच में कौन आएगा ब्लाइंड डेफ या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड कोई भी होता है तो उनको मिलने वाले पैसे पे एग्जाम होगा बाकी सबके लिए फुली टैक्स पहले ये ना यहां नहीं होता था ये अभी हुआ है पहले सबको मिलता था दो साल से हुआ है क्लियर हो गया ये एक और भाई लास्ट चौदह आइटम करा दिया है एक, एक और लिख लो इसके ऊपर भी स्टार बना लेना हिल अलाउंसेस कौन सा हिल अलाउंसेस ये क्या है पहाड़ हा अब भाई इसमें क्या होता है ना समझो हिल अलाउंसेस को अभी मैंने इसमें डाला है बाद में ये ना पार्शियल एग्जाम की सिचुएशन भी आएगी एक्चुअली होता है क्या है सरकार ने बोला कि डिपेंड करता है कि आप सी लेवल से कितनी हाइट पे हैं है ना अब कोई सियाचीन के बॉर्डर पे लगा हुआ है है ना कोई और उधर नाथुला पास के उधर लगा हुआ है जहां पे चाचा में ना बर्फी है अचानक से मौसम बदल जाता है तो उन लोगों के लिए एग्जाम होगा लेकिन नॉर्मल हिल एनालिसिस कोई पा रहा है तो उसके लिए फिर वो एग्जाम नहीं होगा टावर लगाने गए यही विंध्याचल अब विंध्याचल पहाड़ी तो वही है अब तुम चढ़ गए तुम गए सुहागी पे चढ़ गए कहीं हिल पे है तो क्या हम तुमको हिल एनालिसिस दे दें अब टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं भाई किसके लिए नॉट टैक्सेबल होगा एग्जाम होगा जो कि एक उसके लिए क्राइटेरिया बताया क्या उनको मिलेगा तब इन जनरल अगर मिलेगा तो टैक्स ठीक है हम चाहते तो इसको यहां से हटा सकते हैं लेकिन मैंने रखा है क्योंकि काम आएगा स्टार बना दिया ठीक है ना स्टार बना दिया इस पर भी चाहे तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस पर भी स्टार बना ले अलग ही नया एड हुआ काम आएगा क्लियर हो गई मेरी बात बोलो पक्का क्लियर हो गया लाइसेंस बोलो चलो एक बार रिवाइज करो पहला कौन सा था इधर बताओ तीन तो यूएनओ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इधर आओ पहले दो टो डीएडीपी अगला डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस टीचर डिपुटेशन एंड वार्डन याद रखने के अब जनरल एम्प्लॉय ओवर टाइम से शुरू करो फिर टिफिन दे दो फिर मैरिज करा दो 
डॉग कुत्ता बिल्ली के लिए दे दो फिर सिटी के लिए दे दो काम खत्म फिर दो ठीक ट्रांसपोर्ट और खेलर क्लियर हुआ या नहीं सारे लंसेस क्लियर हो गए ये याद हो जाएंगे आप अगर इनमें से कोई भी लंसेस मिलता है तो वो बेसिक सैलरी के साथ क्या होता जाएगा एड होता जाएगा आपकी सैलरी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी क्या मेरी ये बात समझ आई अब हम इसको छोटा करके ला रहे हैं यहां पे पार्शली टैक्सेबल पार्शली टैक्स इसको बस नोट कर लो आज के लिए आज के लिए बस नोट कर लो इसे पूरा नहीं नोट कराऊंगा इसमें नोट करो पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला नंबर वन हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब समझ गए घर के लिए क्या दे दिया गया है पैसा क्या दे दिया गया है और इसको हम लोग बोलेंगे एच आर ए क्या बोलेंगे क्या तुमको ये बात क्लियर है और दूसरे नंबर पे आएगा स्पेशल अलाउंसेस क्या आएगा आपने एक चीज गौर करी एक चीज गौर करी आपने मैंने यहां पे बोला है एग्जेप्ट वर्ड मैंने कौन सा वर्ड बोला है यहां पे जरा एक मिनट इसको देख ले आप यहां पे मैंने बोला है एग्जेप्ट वर्ड ठीक है लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया था डिडक्शन उसको डिडक्शन में लिखा है अरे देखो ना बेसिक सैलरी इंक्लूड उसको डिडक्शन में लिखा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे डिडक्शन है लेकिन ये बाकी चीजों पे एग्जेम है क्या सर आप ये बता सकते हैं कि ये दो अलग वर्ड क्यों यूज किए गए सर एग्जेम और डिडक्शन में क्या फर्क है एग्जेम और डिडक्शन में क्या फर्क है बता सकते हैं आप बात समझिएगा डिडक्शन का मतलब होता है कि पहले वो आपकी इनकम का पार्ट होगा ग्रॉस इनकम का पार्ट होगा इनकम है वो इट इज एन इनकम हम उस पर आपको छूट दे दें बात की बात समझ रहे हैं समझ रहे हैं समझ रहे हैं आपकी इनकम का पार्ट है मैंने उसमें से आपको छूट दे दी वो डिडक्शन ठीक एग्जेम का मतलब होता है कि आप इनकम का पार्ट है ही नहीं वो पैसा इनकम मानी ही नहीं जाती नॉट एन इनकम जैसे जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपकी फीस है उसमें से मैं कह दूं कि चलो भाई हजार रुपए मत देना ये डिडक्शन है क्या है अब कोई मुझे फोन कर दे पैसा लोगे इनकम ही नहीं है एग्जाम समझ आई मेरी बात बात समझ में आई इनकम और मतलब डिडक्शन और एग्जाम में फर्क समझ आया डिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज अलाउड एस डिडक्शन और एग्जाम इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम इसको इनकम ही नहीं मानते हम उसे इनकम ही नहीं मानते जैसे एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम एग्रीकल्चर इनकम क्या है सरकार ने कहा उसे इनकम नहीं मानते तो जिस चीज को आप इनकम ही नहीं मानेंगे यानी कि आप उसको पहले ही क्या करिए हटा ही दीजिए इट्स नॉट एन इनकम लेकिन इनकम मानने के बाद फिर उस पर हमें छूट मिल जाएगी तो वो डिडक्शन हो जाए क्लियर हुआ या बोलो इनकम और एग्जाम मतलब डिडक्शन और एग्जामेशन में फर्क समझ आ गया तो ये वर्ड याद रखिएगा बहुत बच्चों को यह क्लियर ही नहीं रहता है हम लोग पढ़ के चले जाते हैं बी कॉम बस रटे रहते हैं तो जहां पे मैं बोलूंगा डिडक्शन तो इसका मतलब है कि वो पहले इनकम है उसमें से माइनस हुआ है और एग्जाम का मतलब कि वो इनकम में जुड़ा ही नहीं क्लियर और नॉट ठीक है 
तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छा बढ़िया से एकदम चलो मिस मत करना बाय